Moi! Tänään on ulkona Sidnin kanssa. Tän viikon sana on... Sidnillä oli vähän tämmönen health scare. Totani, meidän piti käydä eläinlääkärillä, koska Sidnille tuli virtsatien tulehdus. So Sydney got a urinary tract infection, so we had to go to the vet. So this word for this week's quite relevant to our situation. So it's apteki. Sorry, just getting the gum out of the way. Apteki. Apteki. So apteki means pharmacy, and it's where you can go buy over-the-counter drugs in. Finland or like over-the-counter medicine and you can also pick up some prescription medicine not only for people but also for pets so I had to go to the apteki to pick up some medicine for Sydney some painkillers painkillers is kipu lääke in Finnish kipu is pain lääke is medicine so pain medicine kipu lääke kipu lääke kipu lääke and then we had to pick up, not we, I did it, not, she didn't go as well. Um, I picked up some antibiotics, so antibiotti, antibiotti, antibiotics, um, from the apteki as well. Menin apteekiin ja hain antibioottia Sidnille ja myös hain kipulääkettä Sidnille. So yeah, if you speak Swedish, in Swedish apteki is apotek which is where the Finnish word apteki also comes from so it might be easier to remember uh, but yeah it's been a bit of a rough week for both of us just because I've been really stressed out on ollut tosi stressaantunut koska Sydney on ollut vähän kipeänä toivottavasti kaikki lääkkeet toimii hyvin ja Sydney on terve taas joo se vielä syö ja ruohoa kun sen maha on vähän sekasin no, she still has her infection, so she's still taking medicine kolme kertaa päivässä. Niin sen maha on vähän sekasin. Poor girl. Joo, tän viikon sano on apteekki. Ja te voitte, jos te haluatte, te voitte kirjoittaa kommenttiin, että Sydney parane pian. Like you guys learned in a previous lesson this month, I believe it was. So yeah. Kirjoittakaa kommenteihin parane pian Sydney. No, hopefully she feels better soon. Toivottavasti Sydney parane pian. Kiitos taas ja nähdään ensi videossa. Moikka! Pied. <laughs>